Zanzibar kuna kiwanda cha sukari kinazalisha na kinauza sukari ile kwa 1065 na hawaagizi sukari kutoka nje wao wamewekeza wanazalisha sukari wanauza 1065 kwa wananchi wa Zanzibar swali la msingi ni kwamba viwanda vyetu vya bara kwa nini hawawezi kutushushia bei sahizi na ushahidi kamili ni huu ambao ninatoa na bunge hili lisikie sasa hivi ni kwamba sukari sasa hivi katika soko la dunia linauzwa kwa bei ya shilingi dola na tisini ukilipa godi ya asilimia tano na vat asilimia nane sukari hiyo inasimama kwa bei ya tano leo watanzania tunalanguliwa kwa kuuziwa sukari hiyo laki moja na alfu kumi kwa misingi gani swali so, hili ni la msingi sana Kwa, kwa maisha ya wananchi wa Tanzania na kwa kweli alijapata majibu Kwa hiyo tutali, tutalipanga tena kwenye maswali ya wiki ijayo ili serikali tuletee majibu ya uhakika Kama kweli wananchi wa Tanzania bara wanalazimika kulipa mara mbili ya bei inayouzwa Zanzibar kisa tu kulinda wenye viwanda haiwezekani <laughs> hiyo kwa hiyo bunge linahitaji majibu ya uhakika zaidi e, chief whip wiki ijayo tutalipanga swali hili ili tupate majibu hasa ya uhakika nini kinachoendelea kwenye jambo hili gharama za uzalishaji kwa viwanda vya bara ziko juu kwa kuliko Zanzibar Naomba nimepewa muda mwache niwaeleze Zanzibar sukari haitoshi kwa Naomba niwaeleze ili swala sio rais na mda hiyo mnapofikiria Ndio sio swala rais I am very good in talking I can talk Simple rais Mheshimiwa Turuki ulipopewa kibali na serikali kuagiza sukari kwa nini wewe ukuuza bei rais Tukitengeneza mazingira ya ya TRA ya mbabe moja na kaa anasema mimi ha, haiwezi kuwa hivyo haiwezi kuwa hivyo kama ni semi refined pigwe kodi semi refined kama ni kurudi ni kurudi hasa ubishi wa nini hakuna sababu ya ubishi kwa hiyo tunategemea serikali itakuja saa moja kwa kweli na majibu tunaumiza wananchi na hata hayo mafuta yanayozidi kukaa huko bandarini yatakapoingia atakaye lipia hizo gharama zote ni mwananchi mlaji Eh hey, ndio atakayeumia wala sio hao matajiri ambao sisi tunalumbana lumbana hapa eh hey, kaa huko tunaunda kamani atakayeumia ni mlaji ndio ndio gharama zile atapakuliwa zote hizo na kama mlipasota tena mwezi wa Ramadhani sidhani kama kuna nia mheshimiwa waziri hebu kaeni mlimalize hili jambo kukubaliana asubuhi kwamba saa moja e, kamili au around hapo mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara angekuja na na maelezo ya serikali hapa kuhusu nini kinaendelea. Sasa nimuite Chief Whip ili alieleze bunge alichonacho. Maana saa hizi ni saa 12. Mheshimiwa Speaker, tume tulipokea maagizo yako na tulirudi serikalini kuyafanyia kazi kama ulivyotuelekeza. Mheshimiwa Speaker, hivi sasa ki, uh, kikao cha kupokea uh, matokeo ya uchunguzi wa kisayansi kutoka katika taasisi husika zote kinaendelea na kinaongozwa na mheshimiwa waziri mkuu na baada ya kikao hicho kukamilika tunaliomba bunge lako lilidhie taarifa ya serikali itolewe kesho jioni ili iwe taarifa kamilifu ya kutoa mwelekeo wa kutatua tatizo hilo kutoka serikalini. Mheshimiwa Speaker na mshukuru. Hilo hilo sitawa hoji ni la utawala tu. E, tu tuna, tunapokea maelezo haya na tunayakubali kwa jambo moja kwamba kesho saa moja kamili jioni tutaanza na hili. <coughs> Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, kesho moja kamili jioni tunaanza na na hili. Kama serikali haitakuwa na maelezo kesho 11 jioni basi mimi nitalifunga kiaina tutawaachia wa Tanzania. 